En el marco de la Semana Internacional de la Lactancia Materna en el municipio de Ciudad Fernández, arrancó la jornada Facilitar la Lactancia Materna, bajo el lema Marcando la Diferencia para Madres y Padres que Trabajan. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Alejandro González de Sama, destacó que este proceso crea vínculos especiales entre las madres y los hijos, además de una buena salud en la vida adulta. Es un tema a nivel mundial sobre la lactancia materna, inicia el día primero al 7 de de agosto, ¿no? Yo estamos aquí con Ciudad Fernández en ese tema para pues, bueno, compartir con la gente eh, esas actividades y que sepan que el objetivo es fomentar la lactancia materna en todas las mujeres. ¿no? Es un tema importantísimo. Sabemos que el tema principal en todo recién nacido de los, hasta los seis meses es justamente la alimentación al seno materno y después complementar con otros nutrientes. Pero no nada más solo eso, también este, el tema del afecto y la socialización con la madre, que es un fuerte vínculo en el tema mental que hoy también lo vemos en la gente adulta. Durante el evento se destacaron temas como la nutrición en la lactancia materna, 10 pasos de la lactancia materna exitosa, la técnica correcta de amamantar y cómo formar bancos de leche, cómo incorporar la lactancia materna al trabajo, así como vacunas y detecciones para mujeres. Con diferentes temas, un tema de ellos es eh, la información sobre el embarazo, sobre la lactancia, eh, sobre todo lo que conlleva los riesgos en la mujer, cáncer, vacunas, que es importantísimo, recién han sido los niños asegurar esa inmunidad, este, que eh, también contribuye al tema de la alimentación, sabemos de que la leche materna también este, contribuye al tema de inmunidad. Y bueno, estamos con esos módulos y otros módulos que están con el área del de DIP, Destacó que la lactancia es un derecho y por ende en las áreas de trabajo se debe prestar un espacio a las mujeres para poder atender a sus hijos. Más como un banco de, les damos las facilidades en el espacio laboral, en los compañeros, para que tengan un lugar adecuado para poder hacer la actividad propia de, de la lactancia, ¿no? de sus productos. Este, estamos fomentando eso de que en las áreas de trabajo, no nada más en, en, en el tema de salud, sino en cualquier área laboral, haya un espacio adecuado o se preste el espacio en aquellas mujeres que tienen a sus bebés y bueno, ya que regresen a laborar, pues se les dé la oportunidad de poder atenderlos. Resaltó la importancia de la leche materna como un superalimento para los niños de 0 a 6 meses de edad. Eh, campaña intensa, ¿no? De que insistimos con las madres de que la principal fuente de alimentación de los niños hasta los 6 meses es la leche materna, con todo lo que conlleva, lo que es la propia alimentación, las proteínas, vitaminas, el tema de la inmunidad que se transmite al, al bebé. El tema de, también, del, como comentaba, del afecto y que fortalece ese lazo con, con las madres, el tema, lo que es el tema psicológico. El alcalde, por su parte, destacó este tipo de acciones para enterar no solo a las mujeres, sino a los caballeros de la importancia de la lactancia materna. Es importante ser parte del esfuerzo mundial por promover la lactancia materna. Eh, me, me toca decir como presidente municipal que la atención y la promoción de la lactancia materna tiene una importancia de seguridad nacional. Esos niños que se amamantan y se atienden con cariño y con calidez, aprenden a ser cálidos y cariñosos con sus prójimos. Y lo que necesitamos como gobiernos es precisamente ciudadanos que hayamos aprendido a ser solidarios, ciudadanos que hacemos parte de sociedades respetuosas. Durante la jornada estuvieron presentes personal médico y de enfermería de la Jurisdicción Sanitaria, del IPS, del Hospital General de Río Verde, así como autoridades municipales. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.